हेलो ऑल ऑफ यू जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था सोल्डरिंग और फ्लक्स ठीक है आज हमारी क्लास है ब्रेजिंग की ब्रेजिंग जानेंगे हम के जो टूल होते हैं कार्बाइड टिप टूल होते हैं उनको अपन ना ब्रेजिंग कराते हैं या करते हैं तो उनके बारे में सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले थोड़ा मैं संक्षिप्त में बता दू कि अपन ना क्या क्या आज पढ़ेंगे है ना आप इस पार्ट को जब है ना अंत तक पढ़ लेंगे तो क्या क्या सीखेंगे तो सबसे पहला है कि ब्रेजिंग क्या है आप जानेंगे ब्रेजिंग क्या है ठीक दूसरा है कार्बाइड टिप की ब्रेजिंग किस प्रकार से की जाती है आप जानेंगे जो आप लेथ मशीन में टूल यूज करते हैं कार्बाइड टिप टूल उनकी ना ब्रेजिंग कैसे की जाती है वो जानेंगे आप जानेंगे कि ब्रेजिंग जो है वो कितने विधि से की जाती है ठीक तीसरा ये उद्देश्य हो गया अपन तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रेजिंग होती क्या है जैसे कि आप लोगों ने ना पिछली क्लास में पढ़ा था पिछला जिसने वीडियो नहीं देखा है फ्लक्स के बारे में और सोल्डरिंग के बारे में वो पिछला वीडियो देख लें उससे आप लोगों को फ्लक्स के बारे में जानकारी होगी और सोल्डरिंग के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी ठीक है तो ब्रेजिंग जैसे की बेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग ये क्या है तीनों ना जोड़ने की धातुओं को जोड़ने की एक विधि है तो आज अपन जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में सोल्डरिंग पढ़ा था आज अपन ब्रेजिंग पढ़ते हैं ठीक है फिर अगली क्लास में अपन बिल्डिंग पढ़ेंगे तो ब्रेजिंग के बारे में देखो ब्रेजिंग क्या है ब्रेजिंग एक धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है ठीक है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को किसी फ्लर मेटल मतलब किसी कोई भी अलग से फ्लर मेटल आता है किसी फ्लर मेटल को हिलाकर और वहां बहाकर आपस में तापमान देकर क्या करते हैं जोड़ा जाता है ठीक है गर्म करके तापमान देके किसी दूसरे फ्लर मेटल के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है ये स्थायी जोड़ होता है ठीक है ये एक बार टूट जाता है तो तो खराब हो जाता है ठीक है ये स्थायी जोड़ है जैसे बेल्डिंग होता है ना वैसे ही स्थायी जोड़ है जो रिवेटिंग होता है वो क्या होता है सेमी परमानेंट होता है मतलब वो जो होता है सेमी परमानेंट होता है ठीक है ये क्या है परमानेंट स्थायी जोड़ है तो जो ड्रेचिंग होती है उसका जो जोड़ होता है वो 950 डिग्री सेल्सियस पे खुलता है ठीक ब्रेजिंग को हार्ड सोल्डरिंग भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि ना ब्रेजिंग जो है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे की जाती है ठीक एक और ये याद रखना आप लोग के ब्रेजिंग जो है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के जो अलाय होते हैं उनपे हम ब्रेजिंग नहीं कर सकते ओके ये है ना मेन अच्छा मतलब आपको है ना क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु है जिसपे ब्रेजिंग नहीं की जा सकती तो क्या बताओगे आप मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम याद रखना मैग्नीशियम और मैग्नीशियम अलाय ऐसे ही अपन लोगों ने जब पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें ना सोल्डरिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो सोल्डरिंग कौन सी धातु ऐसी होती है जिसपे सोल्डरिंग नहीं की सकती तो होती है एंटीमनी पढ़ा था ना अपन ने वैसे ही इन चीजों को आप लोग भी याद रखना ठीक है देखो ये जो है ये कार्बाइड टिप टूल है अपन लोग ना लेथ मशीन में फिटर वाले भी यूज करते हैं इनको है ना टर्नर वाले तो यूज करते ही है अच्छे से तो अपन क्या करते हैं ये कार्बाइड टिप होती है मार्केट से ये कार्बाइड टिप ले आते हैं अपने को जहाँ भी आई टी अवेलेबल होती है ये कार्बाइड टिप ले आते हैं और अपन क्या करते हैं इन चेंको पे ब्रेजिंग करा लेते हैं ठीक है ना इनसे ही अपन आराम से काम करते हैं फिर लेथ मशीन पे ठीक है ये टूल्स हो गए अपने ठीक अब देखो समझो आगे चलते हैं अपन स्पेल्टर क्या होता है ठीक स्पेल्टर क्योंकि इसकी भी एक ना बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है स्पेल्टर ब्रेचिंग में प्रयुक्त सोल्डर को क्या कहते हैं अपन हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर कहते हैं स्पेल्टर या हार्ड सोल्डर कहते हैं इसमें क्या होता है आई का मिक्सचर होता है ये तांबा जस्ता टिन ठीक और जस्ता और कैडमियम मिलाया जाता है इसके द्वारा काय काय पे अपन ब्रेजिंग करते हैं तांबे पे पीतल पे लोहे पे और स्टील को जोड़ा जाता है ठीक ये तो हो गया अपना स्पेल्टर ठीक है स्पेल्टर समझ गए होंगे आगे चलते हैं अपन सिल्वर स्पेल्टर क्या होता है ये क्या होता है जोड़ने के लिए अपन यूज कर रहे हैं स्पेल्टर और सिल्वर स्पेल्टर जो होते हैं जैसे की मान लो कोई ब्रेजिंग अपन ना टिप को जो, जोड़ रहे हैं तो उसके बीच में अपन डाल देते हैं ठीक है और गर्म करके के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसको स्पेल्टर कहते हैं ठीक है ये सिल्वर स्पेल्टर इसे सिल्वर सोल्डर भी कहा जाता है ठीक है इसमें तांबा चांदी या चांदी और जस्ता होता है इसका गल्लांग स्पेल्टर से कम होता है ठीक है 
चांदी मिलाने से ये महंगा होता है इसलिए इसका प्रयोग कौन करते हैं सुनार लोग करते हैं ठीक है के लिए जो फ्लक्स अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था तो फ्लक्स जो है काफी काम करता है जंग वंग हटाता है ना ऑक्सीडेशन से बचाता है तो काफी काम करता है तो फ्लक्स भी अपन यूज करते हैं तो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं सुहागा ठीक है सुहागा और पोटेशियम फ्लोवराइड ठीक है पोटेशियम फ्लोवराइड और फ्लक्स ठीक के रूप में प्रयोग किया जाता है ओके अब देखिए फ्लक्स क्या है पहले पिछले क्लास में फ्लक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं ठीक है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो वहां से पढ़ लेना अपन देखते हैं फ्लक्स ब्रेचिंग में सभी धातुओं के लिए एक ही फ्लक्स फ्लक्स यूज करते हैं कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं सुहागा ये याद रखना ब्रेचिंग में कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है तो सुहागा इसे पानी में घोल प्रयोग किया जाता है ठीक है देखिए ये है आ, तो ये एक जगह ना ब्रेचिंग कर रहे हैं जैसे कि अपने पास ये टिप है ठीक है ये पूरी अपने पास ये टिप है अपने पास ये शेंक है अपन ये टिप और ये शेंक लेके जाते हैं जैसे कि ये टॉर्च है इसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं बीच में स्पेल्टर भरते हैं ठीक है सिल्वर स्पेल्टर और जो भी स्पेल्टर है वो या इसमें है ना भरते हैं नीचे और ना गर्म करके इसको जोड़ देते हैं आराम से है ना तो ब्रेचिंग कर, कर लेते हैं करवा लेते हैं कर लेते हैं ठीक जैसे कि ये देखिए इसमें हार्ड शोल्डर दिया है इसमें ये नीचे बीच में हार्ड शोल्डर ये ऊपर टिप है ये टूल टिप है ठीक ये अपनी टूल टिप है ये शेंक है ओके अब ये क्या कर रहा है ये हार्ड शोल्डर है ओके हार्ड शोल्डर अपन इसके बीच में नीचे भर देंगे और इसको गर्म तापमान पे जब अपन गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा चिपक जाएगा इसमें चिपक जाएगा तो आसानी से ब्रिजिंग हो जाएगी इसमें है ना तो अलग अलग शेप की अपने पास कार्बेटिक्स रहती है अपन उनको ब्रिजिंग करा लेते हैं अब अपन सीखते हैं कि ब्रिजिंग के प्रकार क्या होते हैं ठीक पहला टॉर्च ब्रिजिंग परनेस ब्रिजिंग दूसरा तीसरा होता है डीप ब्रिजिंग और इंडेक्स ब्रिजिंग अपन इन चार माध्यमों से ब्रिजिंग कर सकते हैं ठीक अपन सबसे पहले जानते हैं कि टॉर्च ब्रिजिंग क्या है सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो टॉर्च ब्रेजिंग का ही होता है ठीक है सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है टॉर्च ब्रेजिंग का ही होता है अपन ना सबसे ज्यादा टॉर्च ब्रेजिंग का यूज करते हैं और बाहर से भी मार्केट में आपने कहीं कई जगह देखा होगा जहाँ पे ब्रेजिंग होती है वहां वो टॉर्च ब्रेजिंग का यूज करते हैं तो इस विधि में ऑक्सीजिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है ठीक है जैसे की वेल्डिंग में करते हैं ना वैसे एसटिलीन ऑक्सीजन एसिटिलिन गैस फ्लेम का यूज किया जाता है इसके द्वारा ही बेस मेटल को उचित तापमान तक गर्म किया जाता है ठीक है इसमें स्पेल्टर फ्लर रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है जो स्पेल्टर होता है जो अपन बीच में डालते हैं उसको क्या करते हैं फ्लर रोड फ्लर रोड के माध्यम से मिलता है उसको अपन बीच में करके तापमान में डाल के आराम से तापमान देंगे अपन तो आसानी से क्या होगा वो फिक्स हो जाता है ठीक है फ्लर मेटल बीच में डाल होगी टॉर्च ब्रेजिंग ठीक टॉर्च ब्रेजिंग समझ गए ये देखिए ये हो रही है टॉर्च ब्रेजिंग ये ये टॉर्च है ठीक है ये इनके हाथ में स्पेल्टर है ठीक ये क्या कर रहा है यहाँ पे इसमें भर देंगे और आसानी से ब्रेजिंग हो जाएगी ठीक फिर समझते हैं फर्नेस ब्रेजिंग सेकंड नंबर है फर्नेस ब्रेजिंग इस विधि में ब्रेज मटेरियल को स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं पहले ठीक है छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जोड़े जाने वाले पार्ट्स के बीच में भर देते हैं ठीक है स्पेल्टर जो होता है जिसके माध्यम से अपन धातुओं को जोड़ते हैं उसके बीच में स्पेल्टर भर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके और क्या करते हैं जोड़े जाने वाले पार्ट्स को क्लेम करके क्या करते हैं क्लेम बंद बांध के ठीक के अंदर उचित तापमान तक गर्म किया जाए ठीक है फिर इसके बाद क्या करते हैं ताकि स्पेल्टर जो है वो पिघल सके स्पेल्टर पिघल जाएगा तो धातु को जो भी वहां से जो भी अपन को जोड़ जाना था वो जोड़ लग जाएगा और तापमान पे अपन उसको छोड़ देते हैं इसके बाद पार्ट्स को बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ठंडा होने पर पार्ट्स जो है पूरी तरह से जुड़ जाता है ठीक इस विधि का प्रयोग अधिक उत्पादन में किया जाता है कहा किया जाता है मास प्रोडक्शन में ठीक है क्योंकि भाई भट्टी का जो लागत होती है भट्टी की वो ज्यादा होती है ना तो अपन जो छोटे मोटे जो भी ना कारीगर है या वो लोग ना इसका यूज नहीं करते जहाँ मास प्रोडक्शन में ज्यादा ब्रेजिंग करनी हो वहां इस विधि का परनेस ब्रेजिंग का यूज किया जाता है ठीक ये याद रखना अब आगे ये देखिए 
ये फर्नेंस ब्रेजिंग है ठीक ये फर्नेंस है अपन ने क्या करा इसमें मान लो अपन यहाँ ब्रेजिंग करनी है तो इसको स्पेल्टर भरने के बाद अपन ने मंडी के अंदर रख दिया और मंडी भी उचित तापमान दिया और तापमान देने के बाद उसको अपन बाहर निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद ठंडा करेंगे तो वो जुड़ जाएगा फिर है डीप ब्रेजिंग इस विधि में ब्रेज किए जाने वाले पार्ट्स को पिघली हुई धातु के रासायनिक बात में क्या करते हैं अपन धोया जाता है इसके द्वारा कठिन जोड़ लगाए जाते हैं मतलब वो जोड़ जो लगाने में आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है तो अपन क्या करते हैं एक बात होती है जैसे कि एक बात है ठीक है एक बात है बात के अंदर क्या कर रहे हैं रासायनिक अपना केमिकल केमिकल रहता है ठीक है जो भी अपना जिससे भी स्पेल्टर वगैरह होता है वो अपना इसमें रहता है ठीक है कैसा लिक्विड लिक्विड पोजीशन में रहता है अपन क्या करते हैं उसमें जो भी अपन को जैसा भी जोड़ना है उसमें अपन आसानी से उसको जैसे कि जैसे जोड़ना है किसी किसी करके और में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है इसमें समा जाता है आसानी से जुड़ जाता है ठीक है तो ये होती है डीप ब्रेजिंग ठीक है इसमें भी खर्च ज्यादा आता है इसलिए अपन कम यूज करते हैं ठीक डीप ब्रेजिंग फिर है इंडक्शन ब्रेजिंग इंडक्शन ब्रेजिंग जो है इंडक्शन हार्डिंग है वैसे ही ये इंडक्शन ब्रेजिंग है इंडक्शन हार्डिंग भी पढ़ा पढ़ेंगे अपन आगे ठीक है तो इंडक्शन हार्डिंग वैसे ही ये इंडक्शन ब्रेजिंग है ये देख रहे हैं अपन इंडक्शन वैसे ही देखो इस विधि में हाई फ्रिक्वेंसी विद्युत परेंट के द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भागों को ब्रेजिंग पदार्थ के गल्लांग बिंदु तक गर्म किया जाता है ठीक है ये किया इंडक्शन क्वाइल के द्वारा ये क्रिया जो है वो कैसे की जाती है अपन इंडक्शन क्वाइल के द्वारा की जाती है ये एक साफ विधि है ठीक है इसमें मतलब ज्यादा कचरा वचरा कुछ नहीं होता बिल्कुल तो साफ सुथरी विधि है तो क्या करते हैं ये देखिए जैसे कि इसमें दिया इंडक्शन क्वाइल है अपन ने ना यहाँ पे जैसे कि इसको ब्रेजिंग करनी है तो अपन ने इसमें बीच में स्पेल्टर भर दिया और ऊपर से अपन ने टिप लगा दी और ये इसमें ये इंडक्शन को लगा दिया हाई फ्रिक्वेंसी करंट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा गर्म होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा आराम से वहां तक अपन उसको तापमान देंगे जहां तक वो बिल्कुल उसका जो स्पेल्टर होता है वो पिघल ना जाएगा और आसानी से जुड़ ना जाए ठीक है तो अपन इसको गर्म करते हैं तो जब जुड़ जाता है तो इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं ठीक है तो ये भी एक अच्छी विधि है और एक बिल्कुल क्लियर और साफ विधि है ये है ना एक ये इंडक्शन विधि हो गई अब ये चार विधि हो गई है ना तो आगे चलते हैं अपन ब्रेजिंग ब्रेजिंग के लाभ देखिए क्या क्या लाभ इसके द्वारा मोटे जॉब को जोड़ा जाता है ठीक है पहला हो गया लाभ मोटे जॉब को जोड़ा जाता है दूसरा है इसके जोड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं पक्के और मजबूत तीसरा होता है इसके द्वारा दो अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है ओके फिर है इसके द्वारा जोड़ जो है उच्च तापमान पर जल्दी नहीं मिलता काफी मजबूत होता है इसका जोड़ ठीक है ये क्या करता है कंपनसेन कर लेते हैं और इसके बाद है ये जोड़ हार जो है सहन भी कर लेते हैं हार भी सहन कर लेते हैं ठीक है जब लेट मशीन पे आप काम करते हो ना टर्निंग कर रहे होंगे तो टूल में ना कुछ ना झटके भी लगते हैं कंपन भी होता है तो वो सब सहन कर लेते हैं है ना ब्रेजिंग उसके बाद है देखो इसकी ना हानियां देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है इसके इसको करने में देर ज्यादा देर लगती है ये देर तो लगती है करेंगे अपन फिर उसको ठंडा करेंगे है ना कभी भी आप ये याद रखना कि ना जब भी आप ब्रेजिंग करें या करवा के लाए कहीं से बाहर से तो आप ना वो गर्म बहुत ज्यादा रहता है उसको तार से पकड़ ले ठीक है तार से पकड़ ले और लाने के बाद ये ना करें कि ठंडा करने के लिए पानी में डालें पानी में कभी भी मत डालें ठीक है उसको तब तक है ना नीचे रखते हैं जब तक वो ठंडा ना हो जाए जब तक रखे रहने दें ठीक है नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उसके बाद बहुत गर्म है इसको ठंडा करते हैं पानी में कभी भी मत डालना ठीक है उसके बाद है दूसरा इसका जोड़ जो होता है महंगा होता है ये भी सही बात है ठीक है इसके ब्रेजिंग पतली सीट पर नहीं की जा ये भी सही है ब्रेजिंग जो है पतली सीट पे नहीं की जा सकती ठीक है इसके बाद है इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ठीक है ये इसके डिसएडवांटेज ओके अब इसके बाद देखो आप लोगों को एक और बात थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं मैं है ना बाकी विषय तो समझ ही गए होंगे आप लोग तो ब्रेजिंग ब्रेजिंग क्या है ब्रेजिंग जो है वो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है जो तापमान वगैरह आपको याद ही है ठीक है और आप लोग अच्छे से देख लेना पढ़ लेना 
किस पे नहीं कह सकती ब्लेजिंग तो किस पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम अलाव पे ब्लेजिंग नहीं कह सकती ब्लेजिंग कैसी ये जो ब्लेजिंग हो रही है ना याद रखना ठीक है स्पेल्टर क्या होते हैं स्पेल्टर जो है वो जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ठीक है ब्लेजिंग में है ना स्पेल्टर सिल्वर स्पेल्टर आता है ठीक है प्लक्स प्लक्स क्या है तो प्लक्स जो है ये कौन सा प्लक्स यूज किया जाता है ब्रेजिंग में तो सुहागा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ठीक ये ब्रेजिंग देख लीजिए चित्र ठीक के बाद ये टिप्स हैं टिप के बाद ये हार्ड शोल्डर देखिए यहाँ पे आप लोग हार्ड शोल्डर लगा दोगे और ये ऊपर से टिप और फिर तापमान देखिए किसी भी जो भी आप विधि अवेलेबल हो उससे आप कॉल कर सकते हो तो देखो ब्रेजिंग के प्रकार ये याद रखना कौन कौन से चार प्रकार से होती है टोर्च ब्रेजिंग फर्नेस ब्रेजिंग डीप ब्रेजिंग और इंडेक्सिंग ब्रेजिंग ये तो आप समझ समझ ही गए होंगे ठीक है सबसे ज्यादा अपन किसका यूज करते हैं तो टॉर्च ब्रेजिंग का ठीक है क्योंकि ये आसान होता है इजी होता है और सस्ता भी होता है ठीक है इसमें अपन फ्लर रोड के रूप में प्रयोग करते हैं स्पेल्टर जो होता है वो फ्लर रोड जैसे बिल्डिंग में होता है ना रॉड होती है फ्लर रोड वैसे ही इसमें भी फ्लर रोड होती है ठीक है ये देखिए हो रहा है ना ये फ्लर रोड है क्या यहाँ से अपन तापमान देखिए और अपन भी जोड़ रहा है ठीक फर्नेस ब्रेजिंग ये देखिए ज्यादा उत्पादन के लिए यूज किया जाता है डीप ब्रेजिंग जहाँ ऐसे ऐसे जोड़ लगाने के लिए जो है ना आपको आसानी से लगाने में आसानी से नहीं लगा सकते है ना उन जोड़ों को लगाने के लिए डीप ब्रेजिंग का यूज करते हैं ठीक इंडक्शन ब्रेजिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है पर इसमें ना विद्युत करेंट की आवश्यकता है ठीक लाइट वाइट होगी तभी आप काम कर सकते हो है ना क्योंकि ये करेंट से चलता है इंडक्शन ये समझ गए होंगे आप लोग लाभ हानि तो ये अपन ने पढ़ी ली है अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए ब्रेजिंग कितने प्रकार से की जाती है चार प्रकार से ठीक है कौन कौन से होते हैं एक टॉर्च ब्रेजिंग हो गई दूसरी फर्नेस ब्रेजिंग हो गई तीसरी ब्रेजिंग हो गई और चौथी इंडक्शन ब्रेजिंग हो गई ठीक ये याद रखना आप लोग ब्रेजिंग चार प्रकार से की जाती है अब इसके बाद है कार्बाइड टिप टूल की साधारण तौर पर ब्रेजिंग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है किस विधि का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल सही कौन सी टॉर्च ब्रेजिंग है ना टॉर्च ब्रेजिंग साधारण का अपन यूज करते हैं कार्बाइड टिप टूल के लिए ठीक तो है ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री पर खुलता है तो ये नौ डिग्री सेल्सियस पे लगभग खुल जाता है ठीक है तो ये आज अपना ब्रेजिंग कंप्लीट हो गया अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक बेल्डिंग ओके कोई और है ना किसी को कोई क्वेरीज हो तो प्लीज है ना कमेंट्स करना है ना हम जवाब दे देंगे आपको बता देंगे ठीक है ओके थैंक यू